വാട്സ് അപ്പ് യൂട്യൂബ് സോ വെൽക്കം ടു നല്ലത് വീഡിയോ ഈ സിഗ്നലൊന്ന് കഴിയട്ടെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ ബി എം സി പ്ലസ് ഇ റേഡിയം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല ഇത് ബി എം സി ടു ഡേയ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ലൈക്ക് ഒരു ഒരു റൈഡ് ടു ഡേ ഇട്ട് ഒരു റൈഡ് പോയി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇത് പക്ഷേ ഇറിഡിയം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഞാൻ ലൈക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇത് എന്താ ഇത്ര ഡിലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ കുറച്ച് മടിയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം വീഡിയോ ഇട്ട് കുറേ നാളായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ ലൈക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതും ഇത്ര ഡിലേ ആയതും ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലൈക്ക് മന്ത്സ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് യൂട്യൂബിൽ സോ സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ ആണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീടിലോട്ട് പോകും ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെ എവിടെയും നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടെ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ വീഡിയോ തന്നെ പറയാം കാരണം ഞാൻ ലൈക്ക് എഫ് സി വെച്ചിട്ട് കുറേ വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഇടയിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ മടി കാരണം ആണ് ഞാൻ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ എന്തായാലും ലൈക്ക് എഫ് സിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഞാൻ വേറെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മാത്രമുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല ഇവിടെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശരി നമുക്ക് ആദ്യം ഇറിഡിയം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇറിഡിയം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും അഥവാ യൂസ് ഉണ്ടോ ലൈക്ക് സ്പെൻഡിങ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മൂന്ന് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിനും കൂടെ വരുന്നത് ഡോമിനോറിന് സോ അതിന് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഇറിഡിയം എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഡോമിനോറിൽ ഇട്ടപ്പം എനിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ഒരു ഒരു സിംഗിൾ സെൽഫ് മതി ലൈക്ക് അതിന് അത്രയ്ക്കും ബാറ്ററിയുടെ പവർ ആവശ്യമില്ല അത് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊന്ന് പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിങ് ഈ ലോ സ്ലോ സ്പീഡ് നോക്കിങ്ങിന് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കിങ് ഉണ്ടെന്നില്ല നോക്കിങ് ഇപ്പം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം സോ അതാണ് എനിക്ക് ഇറിഡി ചെയ്യാൻ വിട്ടപ്പം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ മൂവിങ് ഓൺ ടു ബി എം സി ബി എം സി ഇട്ട് ഏകദേശം ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇട്ട് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു നൈറ്റ് റൈഡ് പോയി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു റൈഡ് പോയി അങ്ങനെ ആ ബി എം സി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ വണ്ടി ഓട്ടിച്ചു സോ ബി എം സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സിക്സ്ത് ഗിയറിലാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പം റബ്ബ് ചെയ്യും ത്രോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ആ കയറുന്ന ഒരു ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് എത്താൻ ടെക്ക് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ മതി ആ അത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ ലൈക്ക് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വന്നിട്ട് സിക്സ്ത് ഗിയർ അതായത് വിത്തൗട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ വണ്ടി എത്തുന്നത് അത്രയ്ക്കും ഒരു ഇതാണ് അതായത് സൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വണ്ടി ഐഡിൽ നിൽക്കും വലിയ വ്യത്യാസം ഈ വണ്ടി റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ബാസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പവറിൽ അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓട്ടിക്കുമ്പം വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോക്ക് എയർ ഫിൽറ്ററിനും ബി എം സിക്കും വലിയ പവർ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വണ്ടി ഹൈ റബ്ബിൽ കയറുമ്പോൾ ബി എം സി ബേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ആ പവർ കയറുന്നതിന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ആ പവർ കയറുന്നത് എന്നുള്ളതും ലൈക്ക് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ആ ഒരു വണ്ടി ടോപ്പ് എൻഡിൽ അത് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതും പിന്നെ ആ ആ ടോപ്പ് റവിൽ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടിന് തന്നെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം
അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് വണ്ടി വൺ സിക്സ്റ്റിക്ക് മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആകും വണ്ടി എന്നാലും അങ്ങനെ ഞാൻ കടിച്ച് പിടിച്ച് കയറ്റിയതാണ് ഒരു ടോപ്പ് എൻ്റെ പക്ഷേ ഇപ്പം ആ വൺ സിക്സ്റ്റി വരെ എത്താൻ തന്നെ എന്ത് സ്ട്രെസ് ആകും ഇപ്പം ആ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് സിമ്പിളാണ് വീട്ടിൽ പുട്ട് കയറും പോലെയാണ് കയറുന്നത് മൈ ഗോഡ് ഈ ഇപ്പം ആ സസ് ആ ഒരു സ്പീഡ് ബ്രേക്ക് കയറി വേണ്ടി ഓയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട അതൊരു സസ്പെൻഷൻ്റെ ഇതാണ് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് മേ ബി സസ്പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ലൈക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കമ്മിങ് അപ്പ് മന്ത്സ് മന്ത് പോകും തോറും എന്ത് തോന്നുന്നോ അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഈ വണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ മിററില്ല പിന്നെ ആരും മിററില്ലാണ്ട് വണ്ടി റോട്ടി ഇറക്കാണ്ടിരിക്കുക കുറച്ച് ഈ ഒരു അതായത് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഈ മിറർ ക്ലാമ്പിന് പ്രശ്നമുള്ള കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിറർ അയച്ചത് ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിറർ മാത്രം എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല റൈറ്റ് സൈഡാണല്ലോ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മിറർ ഞാൻ അയച്ചു വെച്ചു സോ ആരും മിററില്ലാണ്ട് വണ്ടി റോട്ടി ഇറക്കാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഞാനിതിൽ വേറെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോമിനോറിൻ്റെ എൻ്റെ അത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മോഡലാണ് ഇപ്പം മറ്റ് അണ്ടർ ബെല്ലി ആയിരുന്നു ഞാനത് മാറ്റി ഞാൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ അണ്ടർ ബെല്ലി ആയിട്ട് ഫുൾ ആയിക്കാണ് വണ്ടി ഓഫ് റോഡും അത്യാവശ്യം റൈഡൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഇറങ്ങിയപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റിക്കർ പോയത് സോ അതാണ് അത് പിന്നെ വിസിബിളി കാണുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് പിന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ടാംബ്ലർ എക്സ് ആർ ആണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് എനിക്കൊരു തേർട്ടീൻ കെ എങ്ങോണ്ട് പോയി പ്രൈസ് വൈസ് സോ ഇത് ഇട്ടിട്ടും ആ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓടുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ബാക്ക് ആൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടയറിൻ്റെ ഫുള്ളും റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അപ്പം അത് നല്ല റോഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം പുറകെ നോക്കുമ്പം നമുക്കൊരു അപ്സൈസ് ചെയ്ത ഒരു ലുക്കാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ലുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്സൈസ് ചെയ്ത ഒരു ലുക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈക്ക് കാരണം മറ്റു ടയറിനെ ടയറിനേക്കാളും കുറച്ച് കോണ്ടാക്ട് പാച്ച് ഈ ടാംബ്ലർ എക്സാറിന് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പം ലൈക്ക് ഞാൻ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി ടു ആണ് കാരണം തേർട്ടി ടു എന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ എന്താ ടയർ ഭയങ്കര കോണ്ടാക്ട് പച്ചുള്ള അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ടു പി എസ് സി ബാക്ക് സൈഡ് കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ടയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓടി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പി എസ് സി കുറച്ച് വയ്ക്കാനേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ ഇപ്പം മേ ബി ഈ ടയർ ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പം ഈ ടയർ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ തൗസൻഡ് എങ്ങോണ്ടായി ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങോണ്ടായി മേ ബി ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടെ ഓടി കഴിയും ടെൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ മേ ബി സ്റ്റോ മേ ബി തേർട്ടി ടു വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വയ്ക്കും അപ്പം നമുക്ക് വിസിബിളി കാണാൻ പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഓട്ടിക്കുമ്പം നമുക്കൊരു റോഡായിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഫീൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് ഞാൻ ചെയ്യും വേറെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇത് ഇതിൽ എൻജിൻ ഐസിൻ്റെ കൂളൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ബ്ലൂ കളറാണ് കൂളൻ്റ് കൂളൻ്റ് പെണ്ടതുള്ള ഗ്രീൻ അല്ല ഇത് മോട്ടോളിൻ്റെ മറ്റേ കൂളൻ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എൻജിൻ ഐസിൻ്റെ കൂളൻ്റ് ഇട്ട് മോട്ടോളിൻ്റെ കൂളർ പെർ കൂളൻ്റിന് പെർ ലിറ്ററിന് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് കാർ മോട്ടോളിൻ്റെ കൂള കൂളൻ്റിന് ഏകദേശം പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എങ്ങോണ്ടാണ് ഇത് പിന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റേഴ്സിന് ആൽമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് അതിനേക്കാളും ഒരു മാറാനിട്ടി റേറ്റ് ഇതിന് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂളിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ലൈവിലി ഈ കൂളൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം ആ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഡയറ്റ് ആണ് കൂളൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫാന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൂളൻ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ഓഫ്
ദോഷം എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ എനിക്ക് അത്ര അത്ര പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടായിരം മൂവായിരം കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ പ്രോപ്പർ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് ലൈക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത്ര ഓടി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓയിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് പിന്നെ മാഡ് ഡോഗിൻ്റെ ലൈറ്റ് സ്കൗട്ട് എക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് വയറിങ്ങും സ്വിച്ചും എല്ലാം കൂടെ എനിക്കൊരു ടെൻ കെ ആൾമോസ്റ്റ് ആയി മാഡ് ഡോഗിൻ്റെത് അപ്പം വിസിബിളി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വണ്ടി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പല വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഫച്ച് അല്ലാണ്ട് ഞാനതിൽ വേറെ ഒരു ചേഞ്ചസും ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ പിന്നെ ആ ബി എം സിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബി എം സി വേണ്ട സ്റ്റോക്ക് മതി സ്റ്റോക്ക് മതി ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു ബി എം സി ഇട്ടൊരു ഡോമിനർ ഓട്ടിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇറ്റ്സ് ദ ദ എയർ ഫിൽട്ടർ മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് അതിനൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ബെറ്റർ ടു ഗോ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ അതായത് ഞാൻ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഈ ബി എം സിയും ഇരിഡിയും എൻ്റെ വണ്ടി കയറിയപ്പം ആ തിരിഡിയും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബി എം സിയും കൂടെ കയറിയപ്പം ദ ദ ഐ ക്യാൻ ഫീൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് അതായത് നേരത്തെ ഡോമിനോർ അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോമിനോർ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്തും കാസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓയിൽ ഓയിൽ ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കുറച്ചിടെ ആയിട്ടുള്ളൂ ലൈക്ക് ഒരു തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഓടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പം വൈബ്രേഷനും വണ്ടിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് സൈഡും എല്ലാം ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യും അതായത് വണ്ടി ആൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആവാറായി സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് ബൈക്ക് വന്നിട്ട് പുതിയതുപോലെയാണ് ഫീൽ ആവുന്നത് ഐ ഫീൽ ദ ബൈക്ക് ഇസ് ബിക്കമിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ലൈക്ക് ഓരോ ചേഞ്ച് വരുമ്പം ലൈക്ക് എനിക്ക് ആ ഒരു ബൈക്കിനോടുള്ള ഇഷ്ടം അതായത് എനിക്ക് ആ ബൈക്ക് ഓട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്ക് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് നേരത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും ഒന്നും വലുതായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ലോങ് ടൂർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ക്രൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് കയറണം കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണം ആ ഒരു ടെൻഡൻസി വണ്ടി എനിക്ക് തരണുണ്ട് അതായത് ഒരു അഡ്രീനലിൻ കുറച്ചുകൂടെ അതായത് വണ്ടി സ്ട്രെസ് ആകാത്തപ്പം ലൈക്ക് വി ആർ ഹാപ്പി ടു റബ്ബ് ഇറ്റ് ആ ഒരു ഫീലാണ് സോ എനിവേസ് ഐ എം ലവിങ് ഇറ്റ് സോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചേഞ്ച് പിന്നെ ബി എം സിയുടെ റേറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോമിനോറിന് അത്യാവശ്യം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങോട്ടാണ് സെവൻ സെവൻ ഡബിൾ നയൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് മാഡോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ടെൻ കെ ആൾമോസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ അണ്ടർ ബെല്ലി മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻ ആർ പി എമ്മിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയാണ് ഇവിടെ കുറേ ഞാൻ ഷോറൂമിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെയിൻ ഷോറൂമിൽ പോയാൽ അവരവരെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയത് നയൻറ്റി നയൻ ആർ പി എമ്മിൽ കയറി അങ്ങ് ഓർഡർ ഇട്ടു ഇന്ന് എടുത്തു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ അവർ ഡെലിവറി ചാർജ് ടു തൗസൻഡ് ആൽമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങോട്ട് ഡെലിവറിക്ക് അങ്ങോട്ട് അവർ ചാർജ് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ അണ്ടർ ബെല്ലിക്ക് പിന്നെ എൻജിൻ ഐസ് ഈസ് ആൽമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഒന്നും ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോട്ട് ഇട്ടും അത്ര ആവശ്യമായിരിക്കും ഒന്നും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതങ്ങോട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി എൻ്റെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് സോ ആ ആ ചേഞ്ചസ് ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സോ അത്രയ്ക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ സോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു പിങ് മീ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഓർ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം തട്ടാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സോ നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്